உட்கார்டி சொல்லுங்க சார் என்ன சாப்பிடுறீங்க சீதா என்ன சாப்பிட நீங்களே ஆர்டர் பண்ணுங்க மஷ்ரூம் பிரியாணி இருக்காப்பா சார் ரைஸ் ஐட்டம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு டிஃபன் தான் இருக்கு அடை எவியல் அதெல்லாம் இல்லை சார் இதில் இருக்கிற ஐட்டம் தான் இருக்கு சரிப்பா ரெண்டு பிளேட் சாம்பார் இட்லி கொடு ஓகே சார் மேடம் உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தான்ப்பா ஓகே சார் இட்லி தோசை பூரி சார் இட்லி தோசை பூரியா எங்க என்னங்க மசால் தோசை தொண்ணூறு ரூபா போட்டிருக்கீங்க எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் ரெண்டே ரெண்டு இட்லி ஓகே வருஷம் <laughs> 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 அம்மா அப்பா அக்கானு அந்த பெரிய வீட்டுல எல்லாரையும் பார்த்து பார்த்து அவங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் செய்வ பிள்ளைங்க பிறந்த பிறகு நமக்குன்னு பிடிச்சது எல்லாம் போய் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு யோசிச்சே வாழ்றதா போச்சு திரும்பவும் ஒரு மனுஷன் அவனுக்குன்னு வாழ ஆரம்பிக்கிறது ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தானே சரி உனக்கு என்ன வேணும் இதுவே போதும்
தேவையில்லாம <laughs> 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 இங்க அப்படி இல்லப்பா இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முருகன் கோயிலுக்கு ஸ்பெஷல் தரிசனம்லாம் தராங்களாம் அதனால நீங்களும் அம்மாவும் சாமி கும்பிட்டுட்டு இங்கே இருங்க நாங்க போயிட்டு வந்துடும் சரிப்பா சரியா சரி சரிம்மா வரமா வரப்பா ஏய் நீ இப்ப எதுக்கு சிரிக்கிற ஏ போகாம <laughs> கல்யாணம் இத்தனை வருஷத்துல நம்ம எங்க தனியா போயிருக்கோம் சொல்லு அது வந்து உங்க அத்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நம்ம மதுரைக்கு போனோம்ல ஆமா மதுரைக்கு போனோம் தனியாவா போனோம் ட்ரெயின்ல பாதி பேரு நம்ம சொந்தக்காரங்க தான் இருந்தாங்க அதுக்கு பேரு தனியா போறதா ஆ திருச்சி சமயபுரம் போனோம்ல அப்ப கையில ராஜா இருந்தான் ஆமால வாழ்க்கையில நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கேயுமே தனியா போகவே இல்ல சீதா ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமா இருக்க மூணு விஷயம் வேணும் ஒன்னு பணம் இன்னொன்னு நேரம் இன்னொன்னு இதெல்லாம் அனுபவிக்க இளமை சின்ன வயசுல நிறைய நேரம் இருக்கும் இளமை இருக்கும் ஆனா கையில பணம் இருக்காது அப்புறம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இளமை இருக்கும் நம்ம கையில கொஞ்சம் பணமும் இருக்கும் ஆனா நேரம் இருக்காது வயசானதுக்கு அப்புறம் பணமும் இருக்கும் நேரமும் இருக்கும் ஆனா இளமை இருக்காது ஏங்க நீங்க புஸ்தகம் எழுதலாமே என்ன அழகா சொல்றீங்க அட நீ வேற எவனோ ஒருத்த பட்டி மன்றத்துல சொன்னத நான் அடிச்சு விடுறேன் அதையே நம்பிட்டு சீதா நிஜமாவே உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் தனியா போகணும்னு தான் யோசிச்சேன் என்ன பண்றது ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கல அப்படி இல்லங்க பிள்ளைங்களும் பேர பிள்ளைங்களும் தானே நம்ம உலகம் அவங்களோட சந்தோஷம் தானே நம்ம சந்தோஷம் அப்படி நாம யோசிக்கிறது நியாயம் ஆனா அவங்க யோசிக்க கூடாது இல்ல இப்ப என்ன உங்களுக்கு பால்ஸுக்கு போகணுமா போலமா வேண்டாம் சீதா நம்ம கோயிலுக்கே போவோம் அப்ப வாங்க இந்தாங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்களா ஆமா எல்லாரும் டயர்டா இருக்காங்க கிளம்பிட்டாங்க நான் தான் உன்ன கஷ்டப்படுத்திட்டேன் இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதான் கொஞ்சம் பால் குடிச்சா தொண்டை நல்லா இருக்குமே கேட்டேன் இப்ப இதெல்லாம் வந்து சொல்லணுமா தொண்டை வலிக்குதுல்ல பேசாம குடிங்க
சரி நீங்க ரூமுக்கு போங்க நான் வரேன் சரிம்மா போயிட்டு <laughs> நானும் சீதாவை மட்டும் போறதா தான் பிளான் ஆனா இதுக்கே அவளை சம்மதிக்க வைக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு புரிஞ்சு போச்சு ஒரு ரிட்டையர்ட் அனிமோன பிளான் பண்ணி வச்சிருந்த கரெக்டா யோ அவளை எங்கேயுமே இந்த மாதிரி வெளியே கூட்டு போனதே இல்லையா அவ வீட்ல வேலை வேலைன்னு ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருப்பா நான் ஆபீஸ்ல வேலை வேலைன்னு ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருப்பேன் நானும் பாக்குறேன் ரிட்டையர்ட் ஆன எல்லாரும் இதே கதையை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இதோட காப்பி ரைட் யார் தெருக்கணும்னு கேக்கனையா எல்லாரோட வாழ்க்கையும் அப்படிதான்டா இருக்கு அக்கடான வீட்ல வந்து உட்காரும் போதான் என்னெல்லாம் மிஸ் பண்றோம்னு புரியுது சரி ஓ கொடைக்கானல் கதைக்கு வா சரி ஓ அனிமூன் ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ் ஆச்சா இல்லையா கிளம்பிட்டீங்களா அம்மா சீதா வரும்போது ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணுமா பால் மட்டும் ஒரு அரை லிட்டர் வேணும் ஞாபகம் இருந்தா வாங்கிட்டு வாங்க இல்லனா பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வர சரி என்னங்க இவங்க பாண்டியோட அப்பா அம்மா நான் ஒரு மாசம் வாங்கி வந்துக்கிறேன் திரும்ப நீ எத்த பத்தியும் கவலைப்படாத அல்ல நல்லபடியா நடக்கும் சத்தானா அப்போ நாங்க கிளம்புறங்க வரங்க சரி வாய வாங்க வாங்க கிளம்புற வாங்க பண்ணுங்க <laughs> 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 
பா இவகிட்ட எல்லாம் மனுஷன் பேச முடியுமா பா அந்த பொறுக்கி பாய கூட சேர்ந்து பேச்சுல கூட மரியாதை இல்லப்பா அவளுக்கு வந்த குடத்தை பாத்தீங்கல்ல அந்த புத்தி தான் பா இவளுக்கு இருக்கு அவங்க எல்லாம் டே ராஜா ஆ துண்டை விட்டுட்டு போயிட்டேன் ஆ குடுமா தம்பி உங்களை மாதிரி நாகரிகமா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நாசூக்கெல்லாம் பேச தெரியாது தம்பி ஆனா நாங்களும் மனுஷங்க தான் உங்களை விட அன்புலையும் பாசத்திலையும் கூடுன மனுஷங்க நாங்க அப்ப நான் வரேன் சார் வரேங்க மழை வரமா சரிங்க மாமா வாங்க சிறப்பு எப்படி விட்டுருங்க வாங்க எப்பா ஏஞ்சுப்பா ஏஞ்சிருப்பா ஏஞ்சிருப்போ உனதான் என்னடா சரி 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 வாங்க சமாளிக்கிறீங்க <laughs> 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 சார் எங்க வீடு கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி அமைஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தான் பாண்டிய தெருமுனையிலேயே நிக்க வச்சு உங்களை கூட்டியார சொன்ன சார் மட்டும்பா <laughs> 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 இந்த காலத்து பசங்கள்லாம் எல்லா விஷயத்திலையும் தெளிவா இருக்கிறானுங்க காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம தான் மாறி ஆகணும் நீ சொல்றத பார்த்தா இந்த கல்யாணத்துக்கு என்ன சம்மதிக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கு சாச்சா அப்படியா சொன்னது சரியா வராதுன்னு சொன்னா உடனே மலர்கிட்ட பேசணும் அவளுக்கு புரிய வைக்கணும்டா இங்க பாருமா இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணும் இல்லாட்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அப்புறம் நமக்கு தான் பிரச்சனை வரும் இல்லடா என் பொண்ணு அந்த மாதிரி எல்லாம் முடிவு எடுக்க மாட்டா எனக்கு இருக்கிற குழப்பமே அவ கஷ்டப்படுவான்னு தெரிஞ்சும் அவளுக்கு பிடிச்சவனோட வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுக்கறதா இல்ல அவ கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு வேற ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு தர்றதான்னு குழப்பமா இருக்குடா நீ மலர் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அத தப்புன்னு சொல்லல 
என்ன சொன்னாலும் கேக்குற பிள்ளைங்க கூட காதல் வந்துட்டா எதிரிங்க மாதிரி தான் பாப்பாங்க அதனால எது சொன்னாலும் கேக்க மாட்டாங்க விட்டு குடுத்துதான் போகணும்னு நானும் சொல்றேன் ஆனா இவர் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறார் ஆமாம்பா அதனால அவங்க போக்குல போய் தான் மாத்தணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வளர்ச்சலாம் நினைச்சா அது மொத்தமா உடஞ்சி போயிரும் அவ விட்டு பிடிக்கணுங்கிறா நீ அவ போக்குல போனு சொல்ற ஆனா விட்டுட்டா பிடிக்க முடியாம போயிடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குடா அண்ணே நீங்க இவர்கிட்ட பேசி புரிய வைங்க அண்ணே நீங்க இருந்து சாப்பிட்டுதான் போனோம் நல்லபடியா பேசு மலர் ஒரு நிமிஷம் கல்யாணத்துக்கு போற இப்படி ஒத்த செயனோட வா போவே ஒரு நிமிஷம் இரு கல்யாணக்காலிச்சிருக்க <laughs> 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 பாண்டி ஏற்கனவே வீட்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதில் சொல்லிட்டு வரதுக்குள்ள டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ஏமாலே ஏதா பிரச்சனை ஆயிடுச்சா இது வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்ல ஆனா இங்கே நின்னு இப்படியே பாத்துட்டே இருந்த 
அப்புறம் நம்மள யாராச்சும் பாத்துருவாங்க கிளம்பலாம் வாடா போணுமா டேய் கிளம்பலாம்டா போலாமே மலர் மாதிரி இருக்க மலர் இவ எங்க இங்க போறா இந்த பையன் யாரு ஏதோ தப்பா இருக்க மலருக்கா போன் பண்றீங்க ஆமா சீதா புல் ரிங் போய் கட் ஆகுது இப்ப என்னங்க பண்றது சம்பந்தி இப்படி சொல்லிட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு பத்திரிக்கை கொடுங்கன்னு கேட்டாரு எடுத்து குடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்ன சீதா நீ அந்த ஆளை பத்தி நமக்கு தெரியாதா உமா வீட்டுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து பாக்குறோம் எனக்கு அவரை நினைச்சு கூட கோவம் வரல இந்த ராஜா ரவி நினைச்சாதான் எரிச்சலா இருக்கு என்ன இவனுங்க அவரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வீட்டு பிள்ளைய பத்தி என்னென்னமோ பேசுறானுங்க எனக்கும் அதாங்க வேதனையா இருக்கு உமா கூட அவங்க அப்பா கிட்ட இங்க என்ன நடந்தாலும் உண்மையை சொல்லாம இருந்திருக்கா அந்த அறிவு இவங்களுக்கு இல்ல நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அவ கிளம்பும் போதே தடுத்த முன்னாடியே பார்த்து போயிட்டு வான அனுப்பியிருக்கணும் பாவம் அவ இப்போ அவங்க எல்லார்கிட்டையும் என்னங்க பதில் சொல்றது யாருக்கும் எந்த பதிலும் சொல்ற இடத்துல என் பொண்ணு என்ன நிறுத்த மாட்டான்னு சொல்லணும் இரு முதல்ல இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணி பேசலாம் என்னங்க <laughs> 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 பாட்டி, 